So hari ini I decided that I want to do skincare routine Sebab ramai yang request skincare routine Without any further rambling, let's jump into the skincare video Okay? Okay, benda pertama yang saya akan buat Bila uh, saya pakai makeup I pakai makeup kunci tisu Buang dulu my makeup Lepas I lock all makeup I pakai toner Kenapa I pakai toner? Saya rasa macam makeup tisu tu tak cukup Tak bersih so, I guna toner Safi Balkit before this Habis, so I nak try toner ni The Face Shop Sembilan dalam satu skin solution toner Harga dia dalam 70 something Triple purifying Exfoliating Remove makeup Soothing Untuk moisturizing juga And brightening Bau dia Bau lemon Bila pakai dia macam tak irritates your skin Tak terlalu kuat sangat dia punya pH So sesuai untuk kulit I Masa I pergi face shop tu That seller She insist me beli anti-aging range Itu chia seed something Too pricey I macam So I beli ni je Lepas I pakai toner I cuci muka dengan L'Oreal Paris Sea Salt Whip Foaming Cleanser Untuk dry skin Mostly I prefer guna produk yang memang untuk dry skin I ada banyak gila moisturizer Okay this one I suka sebab Masa saya pregnant dulu Allergic saya jerawat tau I tak ada morning sickness yang muntah-muntah I jerawat Jerawat memang banyak Kalau you tengok my skincare routine yang bawah sekali tu Masa tu I memang break out stroke Memang banyak gila jerawat Masa, masa tu Safi juga Macam tak sesuai tau And then I try L'Oreal Packaging baru Dulu dia macam tak ada gambar Dia kosong je depan Pas I guna facial cleanser tu dalam 2 minggu Dia kering kan habis Satu muka jerawat Tinggalkan blackhead and whitehead Eh whitehead tak ada blackhead Letak muka you dekat air panas Rasa macam kulit you macam lembut sikit Untuk you picit-picit jerawat Blackhead tu Buang blackhead tu guna tools Untuk buang jerawat Apa yang I nak cakap Ni bagus untuk keringkan you punya white plot twist Untuk cuci muka I guna brush Kalau boleh I elakkan pegang my face guna jari This one I beli kat Ubiso Memang bagus Bulu dia memang lembut Cara I cuci I rub it slowly Dekat on your face Dekat mata Circular motion Cuci muka yang kedua Dekat clear Yang ni scrub And then yang ni Mark foam Yang ni you boleh tengok dekat my skincare haul tu I baru beli Before this Long with this cleanser I guna T3 facial wash Yang tu saya tinggal dekat rumah Ni I try sebab kawan I cakap bagus Untuk hilangkan sisa-sisa makeup Next Ni Scrub tau I dapat free Ada satu IG shop ni Dia hantar At first Masa I guna produk tu untuk review I macam tak suka sangat Sebab texture dia macam Kasar tau Too rough on your skin kan Tapi Pas I buat review tu I rasa macam kulit I lembut Gila Malah Texture dia kasar Sebab dalam ni Dia ada Kunyit Beras Cekur Tanaka And kayu manis I pakai ni Dua atau tiga kali seminggu Dia cuci pores Buang balik Saya kulit mati Really really recommend You guys to try this day Dan we sensor dengan scrub Move to night routine Sikit I malam-malam I guna ni tau Sikit Time wise moisture renewing gel mask Basically dia macam moisturizer je Dia tak sticky Sebab I suka pakai malam-malam I tak ada specific night cream You boleh pakai Waktu you tidur sampai pagi Ataupun you boleh cuci Lepas you pakai 10 minutes Guna ni 2 atau 3 kali seminggu Mary Kay ni pun I perasan lah Ni macam keringkan jerawat I Keringkan whitehead Jadi blackhead I think this one is 117 Macam masa nak beli ni Too much kan Too pricey You pakai net cream biasa je Face mask Sheet mask Every 2 days I akan pakai sheet mask Bagus untuk dry skin Ni of course untuk dry skin Lepas you pakai face mask ni the morning after you feel macam move and moisturize Bila you pakai bedak pun macam tak bercabuk tau I I merata I beli face mask tau I beli Ubiso I beli Guardian Watson of course And hari tu I beli dekat Sasa Tu lagi kan kalau you selalu pakai face mask tu Sheet mask Your sunburn pun hilang tau It works wonder on my skin Is when I ada jawab batu 
Hari tu saya macam jerawat batu dekat sini tau Besar gila And then bila saya pakai face mask tu Whole night And that morning I bangun macam dia dah kecut sikit So face mask is really good Okay, recommended for you guys to try Malam, kalau saya tak pakai face mask, saya pakai ni Oh, C10 Muka saya memang tak ada jerawat besar I cuma ada black hair and white hair je So pakai ni dua kali seminggu Jangan pakai terlalu banyak You pakai dekat kawasan jerawat je Sebab ni akan keringkan your face So it's not recommended to use it on daily basis Pakai dua kali seminggu je guys Tapi apa-apa pun skincare yang you pakai You must do it regularly You kena rajin Jangan malas Okay Okay, next product is I gonna name Roscan Dry Skin This one is among my favorites Pakai ni everyday I pakai ni untuk krim malam Untuk base, makeup base pun boleh As moisturizer Sebelum pakai, eh after pakai serum I pakai ni And then I pakai Ni Sambut Nivea This one orang cakap tak sesuai Pakai on your face because dia untuk tangan and your body untuk your hand your your body lah basically your body tapi i plot twist i pakai dekat muka i rasa macam sunblock lain mahal so i opt for this sunblock di murah dia murah dalam 20 something after you apply this sunblock it will leave white cast on your face but this okay sebab dia macam whitening je kita i pakai Moisturizer I pakai ni and then I pakai um, What you call it? The Bedak. most The most important thing Is in your skincare You must add serum I baru realise How important Serum is Serum ni sangat power You tak kena tengok tau Misha Fah punya video on skincare Serum lah yang membantu penyerapan all the nutrients that you pakai dalam produk-produk skincare you. Sebabnya, after I cuci muka, I must wear serum first. Punya texture, senang absorb into your skin. So, memang kena ada serum. Ini serum saya beli dekat Hermo. Ya, saya akui yang memang serum mahal. Even serum dekat drugstore pun yang cikal-cikal pun dah 80 something. So sebenarnya tak boleh nak berkira tau when it comes to your skincare. Sebab skincare is important untuk kulit muka you juga. Mesti you nak orang cakap, wow kulit cantik pakai apa kan. So you tak boleh nak kedekut kalau you nak beli skincare. Okay. In my skincare routine, I sebenarnya consume products. I memang makan nutritional products Makanan tambahan I makan vitamin C Forever Semua orang tahu kan vitamin C is for your skin Bagus Just one tablet daily pun dah cukup sebenarnya Setengah orang tu tak suka makan buah kan So you boleh chew vitamin Banyak brand I try Spirulina Tapi yang saya rasa macam Bagus Rasa macam fresh sekarang body saya rasa macam antibody dah bertambah sebab selalu makan supplement is brand forever consume this every day every day without miss you makan lah brand apa pun kalau you tak minum air dengan cukup you takkan dapat kulit cantik kami sini bukan hanya untuk kulit sebenarnya bagus untuk mata air pakai spek bagus dia untuk bagi vitamin dekat mata supaya Your rabun tak akan makin teruk So, sangat penting Untuk you girls makan supplement Yeah, I think that is all my skincare routine Mungkin I boleh add Lagi sikit tips for you Untuk kulit yang sehat Macam untuk si pemakai makeup tegar Macam I Lepas I cuci muka sebenarnya Bilas cuka muka I dengan you know, I sejuk I mean ais air berais so air yang betul-betul sejuk lepas tu second tip is don't ever touch your jerawat jangan pegang jerawat walaupun jerawat you macam ni keramnya 
dah ada macam nasi macam nak picit you geram no you tak boleh kalau you geram sekalipun you kena picit dengan jarum and then you pinch guna cotton bud ok I buat macam tu I buat macam tu pakai toner ke apa-apa yang kalau boleh elakkan sentuh your face pakai dengan kapas muka ok I tak tahu I nak rambling apa lagi This is from Sincere Sharing Apa yang I guna, apa yang bagus untuk my skin I hope that this video is informative for you Kalau you ada guna barang-barang yang I guna Please comment down below What is your opinion? Apa perasaan you boleh pakai that products? I would love to hear it Until we meet in another makeup tutorial or vlogs or haul you guys soon subscribe to my channel and share this video okay bye bye